。今天我给大家要介绍一家在澳门最具艺术性的一家餐饮。这幅三十五米长、两点五米高的那个苏州赤寿，是由六十位的二十五年工作经验的赤寿人员，用了十万零八千个小时完成的。呃，这一片是澳门最边的地方，我们在这个里边呢，隐藏了一家澳门最具特点的一个咖啡馆。零零年开始，就陆陆续续经常回来澳门，本地居民的一些生活方式，很传统。当代艺术对他们来说是一个新的课题。好久不见，好久不见，好久不见。你好，在画什么呢？在画全新的系列。这个有一个很酷的，有如果我画完了都会有荧光的效果。哦，太好了！然后你也可以画一些跟澳门的那种，比如说澳门的八景图啊，或者什么在这个上面体现。澳门在艺术上面，它可能是刚刚开始。我们就现在做每一个活动，都是尽量让澳门的年轻的艺术家共同来参与。老城区的涂鸦体现了这个澳门的开放性和包容性。三年前，我们在澳门开设了第一家原创型的艺术画廊。现在在展出的，我们八十年代用最优秀的中国的艺术家一飞先生，他自从去了美国之后，修复古典绘画，他对这个古典绘画的色彩有了一个全新的认识。战后日本艺术的发展也是比较发达的。平次雄一这个艺术家，他是留学于国外，并没有被那些传统的动漫的思维所吸引。通过一个素人的感觉去面对这个世界。我是在八十年代后期就留学日本学美术史，九十年代回到上海创立了华氏画廊。我们有跟罗中立啊，跟庞茂坤啊啊这些。重要的老师合作，那个时候非常艰难。好的艺术品，它的价格几乎是跟买一套房子的价格差不多。你要说服这个客人少买一套房子，去买一件艺术品，这是有多难的事情。九十年代后期，上海市民对艺术品的追求越来的越大。陈一飞的有一件艺术品也是买的时候一千一百万，后来是一点四八个亿。你并不是带着去投资去，只是它最后的呈现会让你产生一些惊奇。来澳门以后，产生了一种跟之前在上海开办画廊时一样的感觉，有一些冲动、奋起直追的这种感觉。我是艺术的工作者，我不能成为收藏家。所谓的收藏家，他是带有一个理想，包括拥有这个财力。我选择了很多好的艺术家，推荐了很多好的作品，最后被大家的认可，这就是我的理想。